Hello, everyone. Good evening and welcome to this session. Hi, Shant. Good evening. How are you doing? How was your day today? Okay. Uh, I hope that everybody is going to join because I am going to send Okay. All right. So I just have a shant. Only shant is joined. Wonderful, shant. You are <laughs> the most loyal student ever. Just hustling. Nice. Uh, so I hope that um, editorials are going well, shant. Everything, any questions or anything that you want to ask before I get started with this session for today? Can you check my main idea if I um yes, I do check your main idea. I checked it yesterday as well. You uh I think you wrote uh, main idea yesterday or day before yesterday in the video. I checked it yesterday though. You have written it for the previous class that we had. You wrote the main idea, Hena Ishant. I have checked all your uh if if you're writing any comments uh, in any of my videos, I make sure I check it. OK, so I want to bring all that up once um, this month is over. And I will uh, show your comments as well in the class itself, special class itself. Um, all that will start, but you are doing well, Ishant. Uh, whatever you are writing, main idea, at least you have the idea as to what can be the main idea. You have always given correct main ideas and conclusion. So you're doing well. Don't worry. Okay. All right. So, um, Let's get started with the session. I will see if uh, people are joining later, then um, that is OK. But let's just get started, OK? OK, so we have done verbs. We have done tenses. All this ka quiz bhi hoga I'm talking about. Today's main idea. Oh, I have not checked that. I will check that probably once all my classes are done. I will check that. Okay. And I will let you know if it is correct or not. Okay. Okay. Hi, Akarshan. Welcome to the special session brought to you by Vashnavi and an Academy. Okay. So the verb, we have seen in the session, we have tenses, we have seen in the session mein verbs. Now, only thing that is related to verbs and is very, very important that is remaining. No, not the only thing. 
there are two more things, but uh, one of the two things that is remaining and is very, very important are the rules of subject verb agreement or the subject verb agreement. OK, so we are going to discuss something very, 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 very important. If you are talking about grammatical topics, agar aap MHCT ke liye prepare kar rahe ho, and if you are preparing for any law entrance exam in which English section may grammar pucha jata hai, to aapko subject verb agreement zarur padna chahiye because most of the uh, error spotting question ya error detection question ya fill in the blanks questions are related to uh, subject verb agreement. Thik hai? Hi Rashant. Can we get started? Now, before we get started, all these tests, sectional tests, to ho gaye hain. Um, or ek uh, sectional test abhi baki hai. Do, teen sectional tests ho gaye hain saare. Okay, ek full length test that is uh, uh, remaining. Two full length tests that is remaining. That is happening on the 29th or the 30th of March. Rest, everything has taken place. I hope that all of you did join and did take the mock. Aapne mock liya tha? Okay. Okay. So, if you have mock liya tha, to 29th or 30th, ko, there is going to be a full length test. So, please make sure that you enroll your, uh, you take that test. Okay. Um, then, a lot of people were complaining about the price hike. So, if you want to beat that, then you can get 25% off on any of your subscription, CLAT subscription, by using my code that is VP. 10 okay please make sure that you're using my code vp10 okay do not forget then there is level a batch which is a foundational batch for clat and elite aspirants that is starting from the 30th of march okay so uh, very very important batch those who are starting preparation of clat or elite from scratch aapke liye specifically ye batch ki aapne pehle kabhi nahi padha hai and this is the first time you are uh, getting yourself into clat and this is, is the time that you want to get uh, crack it okay so if you want to crack it then you have to uh, enroll yourself in level up batch and if you are enrolling yourself in level up batch please do not forget to use my code that is vp10 MSCT crash course mein agar aap enroll kar rahe to it is the right time because you are getting 3000 off on your um, uh, courses okay so please make sure that you enroll now Law Vistara batch, which is an intensive batch for LSAT, SLAT, and MHCT. Uh, again, if you want to enroll yourself in this batch, this uh, then you can enroll yourself for a discounted uh, price of 10,999 only. Okay. And finally, the biggest announcement that the Warriors, uh, if you are a dropper and you want to prepare for CLAT, um, you want to give it one more shot or probably two more shot. You've already studied for uh, CLAT before and this is the second time that you want to give it a go. Then this batch is specifically for you and it is coming soon. So start enrolling yourself in this batch uh, because I will be taking English language in this batch and it is going to be epic. Okay. All right. So that is are uh, those are all the announcements now let's start with aaj ke uh, session se hum shuruaat karte hain everybody ready for the session okay so let's get started ab dekho uh, sabse pehla to naam bahut zyada complicated hai so let's just simplify the name first okay the name is subject verb agreement okay subject verb agreement so he kya hai what is this subject verb agreement okay what is this subject verb agreement what is this okay so basically subject kya hota hai hume pata hai hume pata hai ki nahi pata hai what is the subject kya hume pata hai Do we know what is called as a subject? Yes, it can anything, but not necessary that all uh, all nouns and pronouns will always be subjects. They can also be objective form. They can also be in objective form. So, it's not necessary that noun or pronoun we identify a subject. How do we identify a subject? 
यस द डूअर ऑफ द एक्शन नॉट जिसके बारे में सेंटेंस है बेसिकली द डूअर ऑफ द एक्शन है ना तो डूअर ऑफ ऑफ द एक्शन इज द सब्जेक्ट और वर्ब आपको ऑलरेडी पता है इज द एक्शन है ना डूअर और द एक्ट ऑफ द एक्शन एंड एक्शन के बीच में जो अग्रीमेंट है दैट अग्रीमेंट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ओके इज दिस क्लियर दोनों का अग्रीमेंट जो है इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट राइट सो सब्जेक्ट और वर्ब का जो अग्रीमेंट है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं ठीक है तो ये तो बहुत सिंपल चीज है सब्जेक्ट और वर्ब का एक अग्रीमेंट होगा या दो अग्रीमेंट होगा वाई इज इट सो कॉम्प्लिकेटेड देन वाई डू वी हैव टू रीड समाइम्स देर आर कोई कोई uh, uh, किसी किसी ग्रामर बुक्स में आप देखोगे दस रूल है किसी किसी में बीस रूल है सो वाई आर देर सो मेनी रूल्स रिलेटेड टू सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जब ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट और वर्ब का अग्रीमेंट राइट तो क्यों है ये We will talk about this now. Okay. Now, basically, अगर आप देखोगे तो अगर हमें दिस इज समथिंग दर आई स्पोक इन माई एडिटोरियल सेक्शन इज वेल टूडे अगर हमें नाउन को नाउन को अगर हमें प्लूरल करना होता है राइट right? हमने नाउन भी पढ़ा है तो अगर हमें नाउन को प्लूरल करना पड़ता है तो हम क्या करते हैं वट डू वी डू वी एड एस और ई एस जनरली है ना एस या ई एस एड कर देते हैं इनमें फॉर एग्जाम्पल बुक becomes books, all right? But अगर हमें verb भी change होता है जैसे subject change होता है वैसे वैसे उसका verb भी change होता है ना तो verb जब change होता है तो अगर हम singular और plural का देखें verb singular plural नहीं होता है प्लूरल नाउन या प्लूरल प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ जो यूज होता है वर्ब उसको कहते हैं सो वर्ब्स आर नॉट सिंगुलर प्लूरल वर्ब्स के नॉट बी पॉसिबल सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब्स का जो सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के साथ कॉम्बिनेशन होता है तो अगर वर्ब का प्लूरल सेंस देखें कि कौन सा वर्ड लगता है प्लूरल में तो वर्ब के केस में इट इज द ऑपोजिट ऑफ नाउन ठीक है ऑपोजिट हो जाता है नाउन का क्योंकि दो दो हो जाएगा राइट बुक्स रीड्स ओके सो दैट्स व्हाई व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगुलर फॉर्म ऑफ नाउन तो दैट इज With the the S, S, okay? Singular singular With the S. Singular form of uh, verb, मतलब singular noun के साथ जो verb लगता है that is with the S, है ना ये हमेशा S या ई एस के साथ लगता है और जैसे ही ये plural होता है जैसे ही ये plural होता है वैसे ही यहाँ S या ई एस drop हो जाता है read हो जाएगा ठीक है Okay? So, she reads. We read. That is why there is so much of confusion between subject and verb agreement, right? इसीलिए हमारे पास दस रूल है to talk about these exceptions, to talk about what happens if something happens to the noun. Noun अगर singular plural नहीं है, countable uncountable है. अगर adjective use किया गया है, uh, adjective से start हो रहा है sentence. Anything that is the subject, उसके basis पे हम देखते हैं कि verb का क्या uh, कैसे verb काम करेगा. Now they both are सब्जेक्ट और वर्ब का अग्रीमेंट क्या है सबसे पहला ओके लेट्स टॉक अबाउट द अग्रीमेंट यहां तक समझ में आ गया सबको कि अगर सिंगुलर से प्लूरल करना है नाउन को तो वी एड एन एस और एस लेकिन वर्ब के केस में इट इज ऑपोजिट कि अगर वर्ब जो सिंगुलर नाउन के साथ रहेगा दैट विल बी विथ द एस और दस एंड द वन दैट इज विदाउट द सब्जेक्ट सॉरी इज विथ प्लूरल सब्जेक्ट इज विदाउट द एस और दस है ना Yes. Okay. So now let's look at. So, hi Anuja. Hi Shri. Okay. So, अब agreement देखते हैं. Agreement बहुत simple सा है. ठीक है. इनका agreement बहुत ही simple सा agreement है. क्या agreement है? Let's assume कि uh, they both are. Uh, let's assume subject और uh, verb best friends हैं. ठीक है. ये दोनों. These are best friends okay best friends okay 
की ओके ना सब्जेक्ट और वर्ब बेस्ट फ्रेंड्स है ठीक है तो दे डोंट डू एनी थिंग विदाउट दी अदर पर्सन अदर पर्सन कंपनी ठीक है हमेशा दे आर ऑलवेज विथ ईच अदर नाउ वॉट हैपन्स की अगर सो दे के नॉट लिव अ लोन ओके दैट सॉर्ट ऑफ अ बॉन्डिंग सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ठीक है अब लेट से इन्होंने एक अग्रीमेंट किया ठीक है क्योंकि ये इतना साथ में रहते हैं इतने ज्यादा साथ में रहते हैं कि ये इन्होंने एक अग्रीमेंट किया क्या है वो अग्रीमेंट इन्होंने अग्रीमेंट किया कि अगर सब्जेक्ट बिकम्स अ कपल ठीक है सब्जेक्ट की अगर लेट से दिस इज सब्जेक्ट इज सुमन एंड विजय ओके तो सुमन और विजय बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अब सुमन और विजय का अग्रीमेंट क्या है कि अगर सुमन के पास गर्लफ्रेंड होगी तभी विजय के पास गर्लफ्रेंड होगी अगर सुमन के पास गर्लफ्रेंड नहीं होगी तो विजय के पास भी गर्लफ्रेंड नहीं होगी ठीक है बेसिकली इट इज इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब विल ऑल्सो बी प्लूरल इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब विल ऑल्सो बी सिंगुलर इतना सिंपल सा अग्रीमेंट है लेकिन सब्जेक्ट के केस में सिंगुलर प्लूरल कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता है और वर्ब के केस में कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता है दे चर्न ऑपोजिट ओके दे चर्न इन ऑपोजिट डायरेक्शन राइट सो दैट इज व्हाई दैट इज व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब विल ऑल्सो बी सिंगुलर इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब विल ऑल्सो बी प्लूरल इज दैट क्लियर टू एवरी ओके, ओके, नाउ, सो बेसिकली देर इज अ रिलेशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब एंड द रिलेशन इज दैट इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब विल टेक सिंगुलर वर्ब द वर्ब विल बिकम द वर्ब विल टेक द the verb will take the verb which is associated with singular noun and if the subject is plural the verb will take the verb uh, the verb will be um, something that goes with plural noun theek hai now moving on to to ye ho gaya subject verb agreement ab let's say let's start with ab hame verb bhi pata hai subject bhi pata hai so the first rule can we start with the first rule of subject verb agreement sabse pehla rule kya hai ओके तो द फर्स्ट रूल इज द वर्ड्स बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब डज नॉट affect the verb what does this mean for example example dekhte hain the minister along with his party members is or are joining is or are joining the uh let's a committee theek hai अब यहां पर क्या बोला मैंने द वर्ड्स दैट द वर्ड्स दैट अपियर बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब डू नॉट अफेक्ट द वर्ब ठीक है द वर्ड्स दैट अपियर बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब डू नॉट अफेक्ट द वर्ब ओके सो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में जो भी वर्ड्स आएंगे उनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना ही सब्जेक्ट पे फर्क पड़ेगा और ना ही वर्ब के साथ वर्ब विल स्टिल गो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या वर्ड्स आ रहे हैं देखो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है इन दिस सेंटेंस कैन एनी वन पॉइंट आउट द सब्जेक्ट सब्जेक्ट 
can anyone point out at the subject in the sentence? Minister, the minister is the subject यहां पर ये है subject और यहां पर verb क्या है ये वाला verb है right right supporting verb के बारे में हम बात कर रहे हैं right तो हमें पता करना है कि यहां पर कौन सा verb use करेंगे right तो subject minister है which is a singular uh, subject or plural subject is it a singular subject or a plural subject The minister, is it a singular subject or a plural subject? Of course, it is a singular subject, hai na? Singular, minister. Minister singular hai, hai na? To iske saath kya lagna chahiye yaha par? Is lagna chahiye ki are lagna chahiye? Singular ke saath hum kaun se use karte hai? Is use karte hai ki are use karte hai? Is use karte hai? Absolutely. Thik hai, to is yaha par lag jayega? In this case, we will use is. So, whatever comes in between, these things are coming in between. Yaha par members hai, plural hai. Lekin isse verb pe koi fark nahi padega. Isse verb pe bilkul bhi asar nahi padega. Because the subject is still singular, hai na? So, the minister along with. So, words like along with, together with. As well as, ये सारे words के बाद जो भी आएगा noun, even if it is plural, it will not affect the subject. अगर subject singular है, तो verb भी singular ही रहेगा in that case. Is this clear to everyone? Can you give me another sentence using together with या as well as या along with, where you are using the singular form of verb? Because the subject is singular. And again, agar ministers होता, the ministers along with his, the ministers along with their party member okay along with their party member are joining the committee okay because it is ministers yahan par s laga dete to tab hum r select kar lete in that case we we would select r okay because the subject is plural in that case so give me a sentence like this the students ya the teachers karke koi ek sentence banao using this rule No, no. Keep a subject. ठीक है subject रख लो the teachers, okay, or the students. ठीक है subject let's say इस rule को के लिए sentence कैसे बनेगा? देखो subject let's consider the subject as the students, okay? The students. Now along with यहाँ पर use करते हैं along with आपने चुन लिया स्टूडेंट्स प्लूरल सब्जेक्ट आपने चुन लिया यहां पर यहां सब्जेक्ट क्या हो गया प्लूरल राइट अलोंग विथ देर टीचर ओके अब यहां पर क्या है टीचर विच इज सिंगुलर ये भी नाउन है लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं है ना तो अलोंग विथ टीचर अलोंग विथ देर टीचर is or are going camping okay is or are going camping okay so what will you all the educators along with this with the students are invited are invited for dinner very nice Shri. good job good job very nice all right so yes so yaha bhi if you see yaha par subject hamara kya hai the students which is a plural subject hai na plural subject hai hamara subject becomes plural 
So in this case, the students along with their teacher, which is singular, but it is not the subject. So here, par are use karenge, ki is use karenge, are use karenge. Definitely, the students along with their teachers, their teacher are going campaign, right? Invited. <laughs> uh, I really wish there was something like this happening. Okay, so if something like this happens, sure, definitely Shanti are invited. <laughs> okay, all right. So this is uh, the first rule is clear to everyone. Huh. is going are going we can use invited mm. are invited invited uh yes that is absolutely fine are invited are um so you do say, right, um, these courses are done, hai na? So past form use kar rahe ho na us case mein. So R ke saath past form use karte hai, aisa nahi ki past form nahi use karte hai. Okay, we can use. Okay. Rule clear hai? Dono ko rule clear hai? Because I think only two of you are actually, actually present. <laughs> Is it clear to everyone? Can we move on to the next rule? Let's move on to the next rule, okay? Uh, second rule, okay? Now the second rule is um, if two or more subjects are joined by and the verb becomes The verb kya ho jayega jab hum and use karenge to Plural verb is used, hai na? plural verb. Akarshan, don't worry. Even if you're bad, it's you don't have to be good at it. Okay. You will become good at it once you start doing it. Okay. So anything uh, for that matter, if you have a good idea, you have to start to karna hoga, us ko, right? So it cannot happen automatically unless you try. So make wrong sentences. It is absolutely, in fact, I want you to make wrong sentences so that I can correct it. And I wish will also good that now you will come to understand. And you will also understand that now you will come to understand, right? क्योंकि uh, अगर आप सेंटेंसेस बनाते हो तो आपका एप्लीकेशन पार्ट बहुत क्लियर हो जाता है ठीक है कैसे अप्लाई करेंगे तो क्या बोल रहा है इफ टू और मोर सब्जेक्ट्स आर जॉइन बाय एंड द वर्ब प्लूरल वर्ब इज यूज्ड नॉट द वर्ब प्लूरल इज यूज्ड द प्लूरल वर्ब इज यूज्ड या द वर्ब दैट गोस अलोंग विद प्लूरल सब्जेक्ट इज यूज्ड ओके द वर्ब that goes along with can anyone give me example till then T 
ठीक है अगेन ईशांत यू आर यूजिंग एंड इन द सब्जेक्ट ठीक है रिमेंबर दिस इज ओनली अबाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब ठीक है नॉट समथिंग दैट इज यूज इन दब्जेक्टिव फॉर्म तो सब्जेक्ट के बारे में बात करें दो सब्जेक्ट अगर ज्वाइन किया जा रहा है एंड से फॉर एग्जाम्पल अंकित एंड अनिता अंकित I hope it is visible. Uh, now the example is Ankit and Anita is or are sitting by the pool. तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर दो subject है ठीक है Subject वन is Ankit and subject टू is Anita. They are both being joined by and. कोई भी subject अगर and से join हो रहा है तो क्या हो जाता है तो in that case we use the singular or plural form of verb. Which form of verb will we use? verb automatically is used in that of the plural form right so agar and say as well as say agar join ho raha hai to nahi then it will not become if one is singular and the other is plural to uh, or as well as se join ho raha hai together with se join ho raha along with se join ho raha then in that case it does not become um plural Mm -mm. it only depends on one subject but when two subjects are being joined by and then this rule changes okay so max and leo are going to buy this house absolutely correct are going to buy this house why did we use are because the subject is plural right and ke sath combine kar diye hai to is the subject becomes plural to so are sitting by the pool um uh, another example could be agar uh, uh a car and A bike are my means of transport. Are my means of transport. Again, in this case, हम क्या यूज कर रहे हैं दो सिंगुलर यूज कर रहे हैं सब्जेक्ट क्या है ये पूरा चीज सब्जेक्ट है राइट इट इज नॉट जस्ट कार एंड इट इज नॉट जस्ट बाइक दो सब्जेक्ट हमारे पास कार भी है और बाइक भी है एंड दे आर बोथ बींग ज्वाइंट बाई एंड तो इन दिस केस वॉट हैपन्स आर माई मीन्स ऑफ इसीलिए हम क्या यूज कर रहे हैं आर यूज कर रहे हैं प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर रहे हैं ठीक है इज दिस क्लियर टू एवरी वन मैक्स एंड लियो किसमें थे मैक्स एंड लियो ओके सो नाउ आई होप दोनों रूल क्लियर है पहला रूल क्या था लेट्स जस्ट क्विकली रिवाइज फ्रॉम द वेरी बिगनिंग एक बार तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को देखा जाए तो नाउन के केस में क्या होता है जब भी प्लूरल करना होता है एज अ सब्जेक्ट नाउन को तो हम क्या लगाते हैं एस या ईएस लगाते हैं लेकिन वर्ब के केस में अगर सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट गोज विद सिंगुलर सब्जेक्ट इज विद द एस और द ईएस एंड द वर्ब दैट गोज विद प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन इज विदाउट द एस और बी एस ठीक है तो अब इन दोनों के बीच में अग्रीमेंट क्या है कि अगर तुम सिंगल हो तो मैं भी सिंगल हूँ तुम प्लूरल हो तो मैं भी प्लूरल हूँ ओके सो सब्जेक्ट इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब विल ऑल्सो बी सिंगुलर इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल जो भी आता है सेंटेंस में लिखा हुआ दैट डज नॉट अफेक्ट दर्ब वर्ब विल स्टिल गो अलॉन्ग विद्जेक्ट ठीक है चाहे कितना भी लंबा सेंटेंस आए बीच में कितने भी सारे वर्ड आए बीच में द वर्ब विल ऑलवेज बी कॉन्सेंट्रेटिंग इट विल नॉट गेट डिस्ट्रेक्टेड एंड इट विल ऑल्सो ऑलवेज कीप द आई ऑन द सब्जेक्ट तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल देखा कि द मिनिस्टर अलॉन्ग विथ हिस्स पार्टी मेंबर्स तो मिनिस्टर सिंगुलर है और पार्टी मेंबर्स प्लूरल है बट स्टिल दर्ब दैट वी आर यूजिंग ओवर ह्योर इज सिंगुलर क्योंकि the subject is the minister not along with his party members that is not part of the subject subject bus minister hai to isliye verb kaun sa hoga is hoga singular form of verb but if it was the ministers then it would have been are the plural form of verb right 
then we looked at uh, uh, another example, the students along with their teachers. So these words like uh, along with, together with, uh, as well as, ye sare affect nahi karte hai subject ko, okay? Ya verb ko. Uh, we saw the example, the students along with their teacher is uh, hoga par, are hoga the students, because we plural subject use kiye, to are going camping, okay? The second rule that we saw is if two or more subjects are joined by and, the verb that goes along with plural subject is used, okay? So, kaun sa verb agar and se do subjects join ho rahe hain, to uh, kaun sa verb use karenge hum, us case mein, we will be using the plural form of verb but what about or or ke bare mein bhi hum dekhenge don't worry shan relax sab kuch dekhenge okay all the rules of subject verb agreement we will be seeing theek hai so ab hum baat karte hain now if we consider um, a car and a bike are my means of transport theek hai ye to ho gaya rule se related ab is rule ka bahut sara exception bhi hai theek hai exceptions bhi hain is rule ke expectation likh rahi hu main exceptions ab humne kya bola ki subject agar plural hai aur and se joined hai theek hai do subject do singular subject ya do ek singular ya ek plural whatever the combination is theek hai agar and se subjects joined hain to humne kya dekha ki verb automatically plural ho jata hai but in the case of agar hum baat kare um aise noun ki jo hamesha Pair mein, couple mein, uh, they exist, okay? They always are used together. They are compound uh, sort of noun, okay? Hamesha saath mein use hote hain. They complement each other. They are complementary nouns, actually. Ki iske saath hamesha ye use hoga. And they both are considered as one unit. Us case mein, we use singular form of verb, okay? So, for example, bed and breakfast. Be, uh, bed and breakfast is provided in this hotel okay in this hotel bed and breakfast is provided drinking and driving drinking and driving is a punishable offense right hum phir bhi is use karte hain and se joined hai dono words and se joined hai but we still use is why are we still using is kyunki it is considered as one unit okay a combination uh, consider kiya jata hai drinking and driving bed and breakfast then you have salt and pepper you have um, um bread and butter okay Bread and every um, so bread and but butter is my motivation to earn money. Okay, bread and butter is my motivation to earn money. Okay, so is my motivation in that case. Okay, so is a basic need. Okay, Shri, thank you. All right, so is this clear? Ki uh, iska exception kaise kam karta hai and when do we use and? and it is plural and when do we use and and it is still singular breaking and entering is a crime okay breaking and entering bus break karna is not a crime bus uh, well, it is but um, the combination breaking something again it depends right so breaking is not a crime individually entering is not a crime individually but dono ka combination is a crime same goes for drinking is not a crime if you are of the legal age age Driving is not a crime, again, if you are uh, of the legal age. But if you combine both of them, that is a crime, okay? So, bed and breakfast, drinking and driving, breaking and entering, all these are compound um, sort of complementary nouns. So, in case of that, we put a singular form, lagate, right? Singular verb lagate hain. singular verb matlab uh, the verb that is used with singular subject is this clear to everyone is this clear to everyone yes okay so can we move on to the next rule
can i get sentences before that now that we have a lot of people can i get sentences uh, with that Will you give me sentences? I will be moving on to rule number three. Let's talk about rule number three. So, ये सब कुछ बस subject और verb के बारे में ही बात कर रहे हैं। हम जितनी भी बातें कर रहे हैं, हम बस subject और verb के बारे में बातें कर रहे हैं। हम object और adjective और adverb इन सब के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। हमारा आज के आज का class का focus बस क्या है? Subject और verb है हमारा focus, right? So we are just focusing on that, you know. So let's say, now we see the third rule. Third rule is collective noun. Is considered, okay, not just collective noun. adjective of quantity and abstract nouns are considered singular subjects i think a lot of statements can be made over here i will tell you what it means uh, food and cloth uh, but jab hum combination banate hain na ishant um, तो ऐसे कॉम्बिनेशन की मैं बात कर रही हूँ जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है ठीक है इट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सम सॉर्ट ऑफ कॉम्बिनेशन जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा यूज होता है इज अ क्लीशे सॉर्ट ऑफ यूजेज हमेशा साथ में ही यूज होता है लाइक सॉल्ट एंड पेपर इज ऑलवेज यूज टूगेदर ओके बेड एंड ब्रेकफास्ट इज ऑलवेज यूज टूगेदर फूड एंड क्लोदिंग फूड एंड क्लोथ नहीं होता है ठीक है फूड एंड क्लोदिंग इज अ बेसिक नीड ओके सो फूड एंड क्लोदिंग गोज टूगेदर ओके सो वी ऑलवेज यूज फूड एंड क्लोदिंग together wear and tear has to be expected in rental business very nice akash see you are making good sentences what are you saying that you cannot make good sentences avi kuch bhi okay so please don't uh, um, already make a decision about yourself without even trying something theek hai aapne ye to wahi baat ho gayi ki when when you are talking about something Not liking something, ठीक है, without even trying it. For example, let's say मैंने जिंदगी भर पराठे ही खाए, मैंने हमेशा पराठे ही खाए, और अगर कोई मुझे बोलता है कि तुम्हें पिज़्ज़ा कैसा लगता है, तो मैं बोलती ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है. But कैसे? मैंने तो कभी try नहीं किया है. So unless and until I've tried something, how can I say that I'm not good at it or I'm good at it? You will never know unless you try. So probably you'll be good at it. So you see, Akashun, you're good at it. Okay. Now let's talk about this. ठीक है collective noun के examples दो मुझे. What are collective nouns? Collective noun is used as a uh, anything that ऐसा uh, noun जिसमें a collection is regarded as one. Okay, one collection, a group of things is regarded as one. Okay, so a group of things is regarded as one is a collective noun. So collective noun के examples. Okay, bunch. Okay, 
मनोहर आई थिंक यू रियली नीड सम हेल्प तो मैं बताती हूँ आपको क्या करना चाहिए प्रेपरेशन आपको कैसे शुरू करनी चाहिए इंग्लिश इज द इजिएस्ट ठीक है अगर इंग्लिश का प्रेपरेशन कर रहे हो आप क्लैट के लिए तो सबसे आसान है प्रेपरेशन करना इंग्लिश का बिकॉज आपको दो ही चीज पे ध्यान देनी है अगर आप क्लैट के परस्पेक्टिव से स्ट्रिक्टली बोल रहे हो तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना मैं वो बताती हूँ प्रॉबेबली ग्रामर और ये सब तो होता रहेगा लेकिन अगर क्लैट के परस्पेक्टिव से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो यू शुड स्टार्ट विथ रीडिंग ठीक है मनोहर स्टार्ट रीडिंग ओके एडिटोरियल सेक्शन में आना एडिटोरियल का यूट्यूब लाइव होता है उसमें आना अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड आल्सो रीड न्यूज़पेपर ऑन योर ओन 90 मिनट्स ऑफ रीडिंग टाइम दो मेक श्योर दैट योर रीडिंग ऑन अ डेली बेसिस कंसिस्टेंटली बस पढ़ो ठीक है रीड करो चीजें ओके यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड आपको समझने की जरूरत नहीं है बाकी मैं समझाते रहूंगी लेकिन आप पढ़ाई शुरू करो ऑफ जस्ट रीडिंग समथिंग ओके तो आप कुछ भी उठा के बस पढ़ना शुरू करो ठीक है अभी आपको बस इतना ही करना है एक्चुअली और वो कैबलरी पे ध्यान देते रहना यू जस्ट हैव टू बिकम अवेयर ऑफ द वो कैबलरी की ठीक है ये वर्ड है वो वर्ड है ये वर्ड है ग्रामर विल कम लेटर ठीक है आप ग्रामर भी पढ़ लो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मेजोरिटी ऑफ फोकस अगर आप क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका मेजोरिटी ऑफ फोकस किस पे जाना चाहिए रीडिंग पे जाना चाहिए ओके सो मनोहर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट एंड यू आर लॉस्ट अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज आप सीधा शुरू करो पढ़ाई से ठीक है आप रीडिंग से शुरू करो आप न्यूज पढ़ो आप नॉवल पढ़ो आपको जो भी चीज मिल रहा है इंग्लिश में पढ़ने के लिए आप पढ़ना शुरू करो ओके जस्ट कीप रीडिंग यू डोंट हैव टू इंग्लिश इज द इजीएस्ट इन क्लैट एक्चुअली अगर देखा जाए तो एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज वेल क्योंकि सब कुछ इंग्लिश पे ही बेस्ड है ठीक है अपार्ट फ्रॉम क्वांटिटेटिव रीजनिंग है ना तो अगर आपका इंग्लिश सुधर जाएगा अगर आप रीडिंग सुधर जाएगी तो आपके आप क्रिटिकल रीजनिंग भी सुधर जाएगा आपका लीगल एप्टीट्यूड भी सुधर जाएगा लीगल रीजनिंग भी सुधर जाएगा आपका जीके करंट अफेयर्स भी सुधर जाएगा बिकॉज यूर रीडिंग एडिटोरियल्स ठीक है 18 टू 20 आते हैं फॉर 30 इन इंग्लिश अभी दैट इज गुड रियली गुड वॉट आर यू लॉस्ट अबाउट आप लोगों के पास एक्चुअली में देखा जाए तो यू डोंट रियली हैव एनी थिंग टू बी स्ट्रेस अबाउट अगर आप खुद से सोचेंगे कि क्या मुझे इस बात से स्ट्रेस होना चाहिए क्या मैंने प्रिपरेशन शुरू की है अगर नहीं की है तो मुझे मॉक्स में कितने आ रहे हैं ये तो काफी आ रहे हैं ठीक है तो अगर तीस में से आपको बीस आ जा रहे हैं अठारह आ जा रहे हैं तो बहुत आ रहे हैं अभी के लिए बहुत है ठीक है डोंट यू वरी मनोहर ओके ऑल राइट नाउ कमिंग बैक टू द हाँ बंच हमने देखा ग्रुप देखा ऑल दीज आर बंच ग्रुप family yes is a collective noun then what else pride is a collective noun theek hai jury is a collective noun mob is a collective noun army is a collect mod likha maine mob m o b uh, army is the uh, army is collective noun class is collective noun ठीक है ऑल दीज आर कलेक्टिव नाउन राइट तो कलेक्टिव नाउन जब भी हम सब्जेक्ट में यूज करते हैं तो क्या होता है तो वर्ब जो होता है वो कौन सा वर्ब यूज करते हैं जो सिंगुलर वर्ब के साथ ही यूज करते हैं तो द जूरी अगर हम मुझे एक सेंटेंस बनाना है द जूरी इज सीटेड ओके नॉट आर सीटेड और इट विल बी इज सीटेड लेकिन कलेक्टिव नाउन का हमने एक्सेप्शन भी देखा था राइट right? कि अगर मेंबर्स ऑफ द जूरी हो जाएगा तो इट विल बी इट इज कंसिडर्ड प्लूरल सो इन दैट केस मेंबर्स ऑफ द जूरी आर सीटेड ठीक है तो सिंगुलर जब तक कलेक्टिव नाउन है तो उसके लिए प्रोनाउन भी हम सिंगुलर यूज करेंगे और जो उसके साथ हम वर्ब भी यूज करते हैं वो वो वाला वर्ब होगा जो नाउन सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है ठीक है सो ऑल दीज केसेस सारे केसेस में सो स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेस गिव मी सेंटेंसेस यूजिंग दीज कलेक्टिव नाउन एज द सब्जेक्ट यूज द कलेक्टिव नाउन एज द सब्जेक्ट come on
सब्जेक्ट में कलेक्टिव नाउन को रखो एंड गिव मी अंटेंस यूजिंग अ वर्ब बिकॉज वर्ब से ही तो पता चलेगा कि आपने सही वर्ब यूज किया कि नहीं यूज किया okay the game the game is adding the new mob now yeah subject kya hai shant isme subject kon hai mob nahi hai subject right uh, mo the game is the subject over here who is the doer of the action add kon kar raha hai adding ka kaam kon kar raha hai ishant game kar raha hai to game ho gaya na subject right make another one i am sure you can do it make another one or you can arrange this What about the others? Rest of you, jury is taking action today. Very nice. The jury is taking action today. Absolutely correct. The mob. Okay. The use कर सकते हो subject में the के साथ ही हम noun या pronoun की बात कर रहे हैं ठीक है so the a use करना कोई गलत बात नहीं it will still be the subject ऐसा नहीं कि first word होना चाहिए collective noun the a is also considered subject okay so uh, mob the mob is rushed is rushing away from the crowded area okay the mob is रशिंग अवे रशिंग आई थिंक मॉब है तो वायलेंट होते हैं तो इसलिए इट शुड बी रशिंग टू वर्ड द क्राउडेड एरिया इन दैट केस बट ठीक है द मॉब इज रशिंग अवे फ्रॉम द क्राउडेड एरिया ओके एब्सोल्युटली करेक्ट श्री ओके सो कलेक्टिव नाउन समझ में आ गया अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी तो उसमें आता है यू हैव वर्ड लाइक whole some many few any all these are adjective of quantity okay adjective of number nahi bol rahi adjective of quantity theek hai so the whole family for example the तो हो जाएगा होल फैमिली इज और आर सीटेड इन दिस केस द होल फैमिली इज और आर सीटेड या इशांत इट हैपेंस बिकॉज ये कॉन्सेप्ट पहली बार पढ़ रहे हो एंड इट इज इट इज अ कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट ठीक है कि वर्ब ऐसे हो जाता है सब्जेक्ट कौन है सब्जेक्ट uh, नाउन है तो कहीं भी नाउन इज द सब्जेक्ट और इज इट द इट हैपेंस इट इज एब्सोल्युटली नेचुरल और ऐसा होगा बट इट विल टेक सम टाइम अगर हम इस पे क्विज कर लेंगे उसके बाद तो आप आप लोग बहुत तोड़ हो जाओगे इसमें ठीक है सो डोंट वरी इट विल गेट बेटर अभी बस रूल पे ध्यान दो एंड ट्राई मेकिंग एग्जाम्पल्स ओके इवन इफ यू आर गोइंग रॉन्ग इट इज एब्सोल्युटली फाइन सो यहां पर क्या होगा द होल फैमिली इज और आर सीटेड is absolutely right so why and do as responding is seated right because again um now all is also theek hai now 
एक चीज देखो वेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल इंडिविजुअली ये सारे जो एब्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हैं अगर ये इंडिविजुअली यूज हो रहे हैं इंस्टेड ऑफ विथ ऑफ आस अगर ऑफ अस के साथ यूज हो रहा है तब प्लूरल हो जाता है ओके बट अगर इंडिविजुअली यूज हो रहे फॉर एग्जाम्पल ऑल इज वेल राइट इंडिविजुअली बट ऑल ऑफ अस आर वेल ठीक है ऑल इज वेल ऑल ऑफ अस आर वेल Is this clear? I need some sugar, which is on the table. Okay, which is on the table. Okay, I need some sugar, which is on the table. Okay, many. All right, let's not confuse ourselves. Okay. हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी अभी के लिए भूल ही जाते हैं ठीक है आई विल टॉक अबाउट दिस रूल प्रोबेबली लेटर आपको समझ में आ जाएगा कैसे करते हैं अभी के लिए लेट्स नॉट कंफ्यूज आर सेल्स वी विल जस्ट गेट बैक टू दिस हमने देख लिया कलेक्टिव नाउन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल्स वॉट आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन love anger all these are abstract nouns right right so all these are abstract nouns so when we talk about love so love hum kya bolte love is in the air love is in the air i am losing it love is in the air okay So, यहां पर हम इज यूज कर रहे हैं क्यों बिकॉज इट इज कंसिडर्ड सिंगुलर सब्जेक्ट एंगर एंगर इज अ नेगेटिव इमोशन Anger is a negative emotion. Again, we are using is, right? So all these will always be singular. Yeah, how did you understand? Advantage, yes. Advantage, advantage uh, is also uh, abstract now. Why not? Can you see an advantage? Can you see what advantage looks like? It depends on situation to situation, right? So advantage is a इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट तो सारे सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट एब्सट्रैक्ट नाउन होते हैं ना तो एडवांटेज विल ऑल्सो बी एब्सट्रैक्ट नाउन ओके दिस इज क्लियर नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल ठीक है अब जो चौथा रूल है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है सो प्लीज ध्यान देना ओके मेक श्योर दैट यू पे अटेंशन um If we use either or or neither nor along with the subject, the verb will go according to the nearer or.
nearest subject. ठीक है Okay. Now the rule says if we use either or यहाँ पर dot dot क्यों है क्योंकि it is a combination ठीक है अगर हम either or use कर रहे हैं in a sense conjunction है है ना connecting दोनों use करते हैं together individually भी इनको use करते हैं either individually भी use होता है और individually भी use होता है neither individually भी use होता है nor भी कभी कभी individually use होता आता है but this is the combination अगर ये combination लगा हुआ है subject को join करने के लिए ठीक है subject को join करने के लिए अगर ये दोनों combination लगे हुए हैं तो इस verb का क्या होगा in that case verb will go according to the nearer or nearest subject तो either एक यहाँ पर noun आएगा है ना either के साथ एक noun आएगा यहाँ पर और उसके बाद और एक noun आएगा और के साथ फिर यहाँ पर भी नीदर के साथ एक नाउन आएगा और नॉर के साथ एक नाउन आएगा या प्रोनाउन दोनों के साथ ठीक है सो विच नाउन डज और प्रोनाउन डज द वर्ब फॉलो किसको देखेगा वर्ब किसके हिसाब से चलेगा वर्ब वर्ब उसके हिसाब से चलेगा जिसके हिसाब से जो उसके सबसे पास है फॉर एग्जाम्पल ईदर द डॉग or the cats spills the milk okay now look at it very carefully theek hai yahan kya likha hai maine either the dog ठीक है यहाँ पर इधर से स्टार्ट हो रहा है और और भी है ठीक है दोनों हैं अब हम क्या देखते हैं कि सबसे पहला सब्जेक्ट क्या है डॉग विच इज सिंगुलर और प्लूरल सिंगुलर इन दिस केस ठीक है और उसके बाद फिर क्या है और एक सब्जेक्ट है दैट इज कैट्स नाउ कैट्स इज सिंगुलर और प्लूरल प्लूरल अब वर्ब किसके हिसाब से जाएगा वर्ब जाएगा जो वर्ब के सबसे पास है वर्ब के पास क्या है प्लूरल है सबसे closest to the verb is plural. That is the cats are the closest. So in this case, क्योंकि cats plural है, तो कौन सा हम use करेंगे? Will we use spill or spills? Remember now, yes, okay. Remember verb के साथ उल्टा होता है, जब plural noun के साथ singular verb, singular form use करते हैं, ना without the sorry with the s or the s plural के साथ singular तो यहाँ पर स्पिल हो जाएगा एब्सोल्युटली करेक्ट सो द इधर द डॉग और द कैट्स स्पिल द मिल्क बट अगर हम इसी चीज को इंटरचेंज कर देते हैं ठीक है अगर हम इसी चीज को इंटरचेंज कर देते हैं वेर आई राइट इधर द कैट्स और द डॉग अब यहां पर क्या होगा स्पिल और Spills the milk. Which one will be used here? Spills. Right, because dog सामने dog is a singular subject तो singular form कौन सा होता है verb का with the s right so this will be the correct form of verb that we are using is this clear I will give you another question so that another example so that it becomes more clear neither the serving bowl nor the plates go or goes in that shelf What will be the correct one? 
Tell me the answer for this one. Absolutely. करेक्ट यहाँ पर क्यों गो होगा क्योंकि प्लेट्स यहाँ पर यूज हुआ है जो प्लूरल है तो प्लूरल कौन सा वर्ब यूज होता है विदाउट दी एस और दी एस राइट विद प्लूरल नाउ सो इट विल बी गो ऑन दैट शेल्फ बट इफ वी चेंज द पोजिशन अगर हम यहाँ पर प्लेट्स कर दे और यहाँ पर प्लेट सर्विंग बोल कर दे तो सो इन दैट केस इट बिकम्स गोज इज दिस क्लियर टू एवरी वन दिस रूल इज क्लियर टू एवरी वन इज दिस क्लियर टू एवरी वन ये क्या क्लियर है कि ओके सो नाउ इट इज योर टर्न टू गिव मी सम एग्जाम्पल स्टार्ट गिविंग मी सम एग्जाम्पल्स If it is clear, then start giving me some examples. Either or के साथ, neither nor के साथ examples दो मुझे. Of course, verb has to be present क्योंकि अगर verb present नहीं रहेगा तो we I will not be able to understand, right? need to be given okay very nice ishant either the trick or the treats very nice sentence either the trick or the treats need to be given very nice good job anyone else uh, who wants to make a sentence I'm just waiting for one more sentence, and then I will move on to the next rule. Just one more sentence. Someone who is not a Shant, because the Shant has done his part. What about the rest of you? Think of something. I'm sure you will be able to think of something. neither them okay uh, ishant neither them nor i okay neither i nor them or or nor sath mein nahi use hota hai theek hai neither ke sath hamesha kya use karte hain nor use karte hain either ke sath hamesha kya use karte hain or use karte hain you can never use either with nor and you can again vice versa you cannot use neither with or theek hai it will not make complete sense to so, neither i nor they, they go to that house neither i nor they go to that house okay uh, those nahi hoga they hoga theek hai kyunki subjective form kya hota hai they okay so neither i nor they go to that house very nice good job ishant again but why is it ishant what about the rest of you what are you doing hmm okay let's see uh, let's move on to the next one ab isi इट इज सॉर्ट ऑफ एन एक्सटेंशन टू दिस रूल ये वाला रूल का ही एक्सटेंशन है दिस इज द फोर्थ वन राइट नाउ द फिफ्थ वन इन 
Kiss. Only. Either. Neither. Or. Ya yeah, nor. Is used. Then. The verb. Then a verb that goes along with singular subject is used. Okay, agar bus either use or right? Okay, so either of us is willing uh, to take this up okay neither of us is willing to take this up okay so you or him is responsible okay uh, uh, but you or um, him um, you or him has to go for this party okay you or him him or um, you or him has to go to this party. Okay. So, when bus bus individually abuse karte hain, when we are using this individually, these words individually, not together, not in a combination, but individually. Okay. Uh, as the subject um, to join two subjects, then we use the singular verb. Okay. A sentence banado. If it is clear, I will make one first. Neither of us is invited to the party. Neither of us is invited to the party. Now it is your turn. Uh, I gave you an example. Make any sentence that just uses them individually. And uh, what happens to the verb? In that case, what happens to the verb? And I don't want only Ishan to make sentences. The rest of you who are present at least can make, can give it a try. Okay. Give it a try. No one? What is happening? Why is nobody making sentences? Is the rule not clear? Rule samaj mein aaya sabko? Ye rule samaj mein aaya. Agar bus either ya bus neither ya bus or ya bus nor use kar rahe. Nor is very rare. But all these agar hum bus individually use kar rahe. Tab hum verb jo use karte, wo, in, wo singular verb form use karte. Na ki jo closest ya nearer ya nearest subject ko nahi dekhte, hum singular seedha use karte hain, thik hai? So can you give me some examples? Are you able to hear me? What about am? 
सब्जेक्ट तो आई हो जाएगा ना एम तो uh, हमेशा आई के साथ यूज होता है राइट सो एम वेन वेन वी आर यूजिंग इट इज ऑलवेज यूज विथ आई सो इट इज ऑलवेज यूज विथ सिंगल ऑफ I am okay. Am हमेशा I के साथ ही use होता है So there's I am not moving forward if you are not making any sentence because this has to be done. ये मुझे पता होना चाहिए कि if you have actually made sentences or not, if you have actually understood or not. Because subject verb agreement बहुत important है, and we, we I cannot go fast with it. That's why the class today is for two hours. okay i guess i will have to okay neither of you okay neither of you is leaving the house okay neither of you is leaving the house ab okay that is the problem okay i understood okay ishant uh, and the others listen to this theek hai jab hum either individually use karte hain either hum uh, आइदर और जब हम यूज करते हैं तो इट इज या तो ये या तो वो ठीक है या ये या वो ओके या ये या वो ओके सो दैट इज आइदर और नाइदर और क्या होता है ना ये ना वो ओके सो If someone asks you दो चीज दिखा के आपसे पूछता है कोई पूछता है कि which one do you like okay so uh, I think I can buy either this or that okay I think I will buy neither this nor that okay so या तो ये या तो वो ना तो ये ना तो वो okay but when we are using either individually either of you okay either of you can So, कोई भी दो लोग ओके आइदर ऑफ यू का मतलब क्या हो गया आइदर ऑफ आस और आइदर ऑफ यू आइदर ऑफ दीज वेन वी आर यूजिंग आइदर आई विल बी ऑर्डरिंग पिज्जा और बर्गर ना ओके सो दैट इज आइदर और ठीक है आइदर और के साथ आपने बनाया गुड सेंटेंस बट यू मेड इट विद आइदर और बट वेन आई एम सेंग इंडिविजुअली जब आइदर यूज करते तो हम ऐसे यूज करते हैं ठीक है आइदर ऑफ यू either of them uh either of this situation okay um so either of you is to blame okay either of you is to blame yahan par aur nahi aa raha hai theek hai yahan par aur nahi aa raha either of you matlab dono mein se koi ek okay dono mein se dono mein se कोई एक ठीक है अब नाइदर का मतलब क्या हो गया कोई भी नहीं ओके okay? कोई भी नहीं सो नाइदर ऑफ दीज आर गुड ओके नाइदर ऑफ दिस neither of you is good okay Na neither of you is good neither of you is leaving this house okay you don't have to add not yahan par theek hai neither of you is leaving the this house finish the sentence is over there yahan par not nahi lagana hai not i is still wrong yes If you just finish over here, neither of you are leaving this house. मतलब दोनों में से कोई भी नहीं जा रहे हो तुम लोग बाहर ठीक है 
neither of you is leaving the house okay so neither of us uh, is invited for the party okay neither of us is invited for the party or is going out okay neither of you is going to do this for me i absolutely correct so okay neither of the rose bushes is as pretty as it was last spring see good sentence wow neither of the rose bushes is as pretty as it was last spring very nice very nice akarshan good job okay ab hum you or him or bhi jab hum use karte hain so you or him is making sentence okay so is again or bhi jab hum use karte hain to is is this clear okay is this clear can we move on to the next one yes okay next one is a sentence with doesn't should have a singular verb a singular subject and a sentence with ye hum negatives ki baat kar rahe hain don't and doesn't theek hai don't should have a plural subject this i don't think i have to make sentences you will have to make sentence isme kya bola hai ki agar koi sentence mein hum doesn't use kar rahe hain to doesn't ke sath hamesha singular verb hona chahiye agar hum koi sentence mein don't use kar rahe hain to uske sath hamesha plural verb hona chahiye thank you ashant and still i have uh even lesser of you jab class interesting hoti hai to so can you give me a sentence come on give me a sentence jab uh, aap doesn't use kar rahe ho uske sath aap kya use karoge singular uh, subject use karoge when you are using don't you will use plural subject is this clear can you if it is clear i will only be able to understand that it is clear once you give me a proper sentence doesn't ya don't laga ke dekho so koi bhi sentence jiske sath agar aap doesn't use kar rahe ho to uske uska subject kya hona chahiye singular form of subject hona chahiye singular subject hona chahiye koi bhi subject agar uh, agar aap don't use kar rahe hain to uska subject kya hona chahiye plural hona chahiye in that case right so वी विल ऑल्सो भी टॉकिंग अबाउट प्रोनाउंस क्योंकि प्रोनाउंस भी बहुत इंपॉर्टेंट uh, है और बहुत सारे टाइम पीपल डू गेट कंफ्यूज विद प्रोनाउंस
so a sentence i think the response is coming late or maybe maybe nobody's actually writing for so long is the response coming late or you guys are lazy today it doesn't look like he will make it very nice it doesn't look like now your subject over here is it so it is absolutely correct because it is singular subject absolutely correct akarshan it doesn't look like he'll make it what about uh, the rest of you i still don't see a sentence using doesn't or don't You don't know who I am. Okay. Now, यहां पर एक क्वेश्चन आ जाता है विशु हेज मेड अ सेंटेंस ठीक है प्रॉब्लम ओके नाउ देर इज अ प्रॉब्लम ओवर हियर किस चीज को हम कौन से अब यू आई ऑल दीज आर प्रोनाउन है ना प्रोनाउन है तो प्रोनाउन में भी सिंगुलर प्रोनाउन होता है और प्लूरल प्रोनाउन होता है ना आई इज द सिंगुलर एंड वी इज द प्लूरल लेकिन जब हम सेकंड पर्सन की बात करते हैं ये तो फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं ठीक है फर्स्ट पर्सन द पर्सन हु स्पीकिंग बिकम्स दिस फर्स्ट पर्सन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर हो गया आई प्लूरल नंबर हो गया वी राइट गेटेड टू डिटेल्स क्योंकि ये भी एक बार पढ़ाना है ओके बट सेकेंड पर्सन की जब हम बात करते हैं वो सिंगुलर के लिए भी हम यू यूज करते हैं प्लूरल के लिए भी हम यू यूज करते हैं ठीक है तो यू के साथ हमेशा वी यूज प्लूरल ओके इट इज कंसिडर्ड प्लूरल इवन इफ इट इज सिंगुलर हम हमेशा यू आर यूज करते हैं ना यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करते हैं मतलब वर्ब दैट गोज अलॉन्ग विथ प्लूरल सब्जेक्ट सो यू आर यू आर इसीलिए यहां पर यू डोंट होता है ठीक है ये प्लूरल हमेशा यूज होता है राइट इट इज ऑलवेज कंसिडर प्लूरल हमेशा प्लूरल ही कंसिडर किया जाता है और अगर हम थर्ड पर्सन की बात करें जिसमें सिंगुलर नंबर में क्या आता है ही शी इट सो दैट इज अ प्रॉब्लम विद द सेंटेंस ट्री यहां पर कि ही के साथ हम ही इज कंसिडर्ड थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर इसका प्लूरल क्या होता है दे होता है राइट सो आप ही शी इट के साथ क्या लगाओगे ही डजेंट ही डजेंट शी डजेंट इट डजेंट ओके बट दे के साथ क्या लगाओगे डोंट okay and now it brings me back to the she doesn't need she doesn't need you to survive very nice see there you got it theek okay. hai they don't need to do that okay very nice again good job okay so सिंगुलर प्लूरल प्रोनाउन किसको कंसिडर करते हैं उसके हिसाब से बट इफ यू आर यूजिंग डजेंट तो आप क्या यूज करोगे सिंगुलर फॉर्म यूज करोगे ठीक है अगर आप डोंट यूज कर सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करोगे डजेंट के साथ डोंट यूज कर रहे हो तो आप प्लूरल सब्जेक्ट यूज करोगे ठीक है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डोंट लगाते इनडायरेक्ट वे ऑफ सेइंग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डोंट लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डजेंट लगाते हैं ठीक है नाउ वॉट इज कंसिडर्ड सिंगुलर he doesn't work he doesn't work hard okay he doesn't work hard very nice one okay not worked hard he didn't work hard ho jayega because it is talking about the past now this is only used for the present don't and doesn't is used for the present time hai na okay if this is clear can we move on to the next one agar ye clear hai can we move on to the next one
ओके नाउ द नेक्स्ट रूल इज कितने रूल्स हमने देख लिए दिस वॉज फाइव दिस वॉज पार्ट ऑफ फाइव दिस वॉज सिक्स ओके सेवन सेवेंथ रूल नाउ सेवेंथ रूल सेज sentences that begin with there um, there is or there are is or there are have the subject following the verb as therefore the verb must agree bahut complicated way of saying something very simple main bata rahi hu kya iska matlab hai with what follows ठीक है ओके ना अब कोई सेंटेंस अगर स्टार्ट हो रहा है देर इज या देर आर से ठीक है तो इसमें देर इज और देर देर इज नॉट द सब्जेक्ट ठीक है देर कभी सब्जेक्ट नहीं होता है ठीक है देर इज और देर आर देर ओवर हियर इज नॉट द सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट कहाँ है किसको मानते हैं सब्जेक्ट इन दैट केस जो वर्ब के बाद आता है उसको मानते हैं हम सब्जेक्ट ओके वर्ब के बाद जो आता है उसको हम मानते हैं सब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल देर आर मैनी स्टार्स इन द ओके, सो यहां पर सब्जेक्ट क्या है हो गया यहां पर वट वुड बी द सब्जेक्ट इन दिस केस डज ही वर्क नेगेटिव की बात कर रहे थे ना इशांत डज डज इज नॉट द नेगेटिव डोंट और डजेंट की बात कर रहे थे नेगेटिव Stars is the subject. Yes, stars is the subject. That's why we are using there are. तो ऐसे ऐसे जितने भी सेंटेंसेस होते हैं जो देर से स्टार्ट हो रहे हैं ठीक है देर इज या देर आर से स्टार्ट हो रहे हैं तो उसमें देर इज नॉट द सब्जेक्ट व्हाट फॉलोज द वर्ब बिकम्स इज द सब्जेक्ट ओके इज दिस क्लियर टू एवरीवन इफ इट इज क्लियर गिव मी अ सेंटेंस विथ देर इज देर इज अ गोस्ट रन फॉर योर लाइफ वेरी नाइस देर इज अ गोस्ट रन फॉर योर लाइफ वेरी नाइस ईशांत गुड जॉब Are you talking behind me? Are you talking about behind me? <laughs> That would be creepy. <laughs> There is a teacher who is teaching us. Very nice, Vishu. Teacher is the subject in this case. See, absolutely correct. Good job. You all got it. Can we move on to the next rule? If it is clear, can we move on to the next rule?
okay now this this the last rule that we are going to talk about ab hum bas ek aur rule dekhna hai uh, okay now after that i will be asking a lot of questions on this whole thing um ek pura combination of whole thing ka questions uh, ke questions puchungi just to make sure that you uh, understood the topic or not but let's look at the last rule last rule kya hai combination hai of uh, the uh, something that we have discussed previously lekin usme sare words nahi humne use kiye the to isiliye last and the eighth rule is each either each one everyone neither everybody everybody hi everybody okay anyone somebody nobody someone and no one are singular hence they need a singular verb is this clear i think this is self explanatory ye jitne bhi hai words jitne bhi words diye hain theek hai all these words are considered singular subjects okay so each one uh, each one of them is good hum bol sakte hain theek hai iske examples kuch kuch dekh lete hain but before that i want you guys to give me examples bahut ho gaya bahut examples maine de de diye ab aapka turn hai maine bahut sare words yahan par include kiye hain ye sare consider hote hain singular subject matlab inke sath saru sare ke sare words ke sath what will you use which verb will you use the verb that goes along with singular subject hai na so tell me give me an example of this one give me an example of this you can use each you can use either you can use each one you can use everyone you can use neither you can use everybody you can use nobody you can use anyone you can use someone you can use somebody you can use nobody you can use no one as well okay so all these are considered everyone is happy absolutely as simple as that so just make sentences like that somebody was trying to climb that building absolutely correct in the past also was is used with a singular form and were is used with a plural form right so when we are talking about somebody was trying to climb that building so uh, was we are using that means it is singular you know good job ishan good job akarshan what about the rest of you my hand hurts <laughs> what about the rest of you no one likes to be punished no one likes to be punished why yahan par likes hoga shri kyunki no one hai singular kaun sa verb consider karte hain jo that is 
with the S or the S, है ना? So no one likes to be punished. ठीक है, श्री. Are you sure about that? Because I think a lot of people like to be punished. Okay, anybody else? What about the rest of you? There are so many of you and you're still not making sentences. What is wrong today? Why are you guys not making sentences? Is the concept not clear? Or are you writing it down, making notes? Or what is it? Ishant has. Have or has me. Okay, understand this. Have हम कब use करते हैं और has कब use करते हैं हम मैंने अभी बताया कि uh, uh, first person second person third person के बारे में no problem इशांत nothing to be sorry about uh, don't say sorry you are just making errors of something if you knew it still made it still you don't have to say sorry to me okay uh, now हमने फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन देखा राइट वी सॉ फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़ के थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़कर सब कुछ के साथ हैव लगता है ठीक है वॉज और वर की तरह नहीं है वॉज किसके साथ लगता है सिंपल है पास्ट सिंगुलर है ना पास्ट सिंगुलर के साथ पास्ट सिंगुलर के साथ वॉज लगता है वर किसके साथ लगता है पास्ट प्लूरल के साथ है ना बट वेन वी टॉक अबाउट हैव एंड हैज हैव और हैज में हैव किसके साथ यूज होता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल आई हैव यू है सॉरी आई हैव वी हैव सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ सेकंड पर्सन के साथ सेकंड पर्सन का तो सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम ही होता है यू हैव यू हैव ओके एंड थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दे हैव ओके थर्ड प्लूरल नंबर दे हैव बट हैज किसके साथ लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आई सॉरी व्हाट एम आई सेइंग शी हैज ही हैज इट हैज ओके नोबडी इज मेकिंग सेंटेंसेस Absolutely correct. Again, Akarshan, spot on. Okay, bang on. Okay, so uh, nobody is making sentences. He made one sentence with nobody as well. What is up? What about the rest of you? In words, को subject की तरह use करो और एक sentence दो मुझे. Everyone who is attending the class, listening to the teacher carefully. very nice everyone who is attending the class is listening to the teacher carefully okay very nice very nice nice wish theek hai all right so uh ab hum dekhte hain kuch uh, questions on uh, let me just give you some questions on subject verb agreement okay just one second
All right. So let's start with some simple. No one is uh, no one is going to do that. Absolutely correct. Let's start with some simple exercises. ठीक है. Okay. Yashika and her brother is or are at school. Either my mother or my father is or are coming to the meeting okay first one okay vanshika you are not being ignored not at all did did i ignore you my god it has i'm not seeing any of your messages I don't see any messages, Anshika. See, you're not being ignored. I don't know. You felt that way. Okay, first one you were saying is, what about the rest of you? Come on, at least participate over here. Yaha to bata do. Okay, Vishu has given uh, his or her. Vishu, are you? A girl or a boy? You changed your answer. Okay. Are you? Yes, Yashika and her brother. Yaha par. Kya hai? And se joined hai. And se joined hai. Two subjects, singular subjects are being joined by and to kya ho jata hai are ho jata hai plural verb is used right so are uh, at at school either my mother okay either or or ka combination hai subject ke sath to uh, is iske liye kya rule tha ki nearer your nearest subject jo verb ke sath hota hai uske hisab se jata hai to mother bhi singular hai aur father bhi singular hai to is hi hoga right so it will be either my mother or my father is coming to the meeting Absolutely. Now moving on to the next set of questions. Either my shoes or your coat is or are outside. Fourth one, Ishan and Shri S H Shri doesn't, yeah, don't. want to see the movie Okay, 
Now, don't want to see the movie. Absolutely correct. Yahan par either my shoes, ye wale question mein, either my shoes, which is, yahan par either or ka phir se combination hai, or ek plural subject hai, but the one that is nearer to the verb dekhte hai, to verb ki aas paas kaun sa hai, quote hai, which is singular uh, subject, right? To singular ke saath hum kya use karenge? Is, is outside, thik hai? Either my shoes or your coat is outside, right? To, uh, agar isko interchange kar dete dono ka position, to it would have been R. Fourth question, Ishant and Shri, to it is plural subject, thik hai? Dono is plural. To plural ke saath kya lagate hai? Don't lagate hai. Doesn't ni lagate hai, right? So, want to see the movie. Is this clear to everyone? Okay, next one. Don't mind, I'm just using your name, okay? Um, it is not something positive, so but I I just use it. I'm sorry. Um, Okay, so Yashika don't or doesn't know the answer and one of my sister, sis, one of my sister, hota, one of my sisters a, is or are going on a trip to France. France. Yes, okay, so sixth one, fifth one, pehle dekhte. Yashika singular hai, right subject to iske saath doesn't use karenge yashika doesn't know the answer and six one one of my sisters subject kya hai singular hai right singular subject hai kyun kyunki even if it is sisters it is one of the many sisters right so one of my sisters is going on a trip to france okay all right next set This is seventh and eighth. Okay, the movie. Including all the previews. Take or takes about two hours to watch Answers, please.
Okay, the first one, the movie, including all the previews. So, yaha par subject kya hai? The movie, which is singular, right? The movie is singular, including all the previews. Ye important information nahi hai. Work kis it will depend. Something happened. Okay. Now the eighth question, the players as well as the captain. So as well as the captain is not important over here. The players, which is plural subject, uh, want or wants to win. Okay. So it wants to win. The players want to win because plural ke saath kaun sa sahi hoga? Want. Okay, moving on to the last set, last two questions that we will see. Book say. Okay. Every one of those, um, every one of those books are fiction. Really, every one of those books are fiction. Every one, any one. ये सब हमने क्या देखा था कि ये singular subject होता है, right? ये, these are all singular subject. Yes, it should be is. So is fiction, right? And next one, tenth one. Nobody. Knows, right? Because singular, nobody is also considered singular. Or singular form, कौन सा होता है? No नहीं होता है. Knows होता है with the s, right? So nobody knows that I have seen. Okay. So this brings us to the end of the discussion. Its quiz जो होने वाला है. You will have tenses का quiz and subject verb agreement का quiz. The next special session that you will have, you will have quiz of all these uh, information. क्योंकि हमने verb से verb last quiz किया था. उसके बाद tenses का भी quiz नहीं हुआ. Subject verb agreement का भी quiz हुआ है. So it is going to be interesting. Okay, very very interesting because there are a lot of questions on this that you need to solve to master this. ठीक है. In any questions यहाँ तक अभी कोई question है. Any question or is this clear? Please make sure that you watch it. Uh, uh, if you have, if you don't remember it properly or you're not confident, watch it once again. And if you think कि आपको practice की जरूरत है, जो बहुत जरूरत है, please make sure that you practice questions on subject verb agreement because you need a ton of practice on this. Rules ऐसे याद नहीं होंगे. आपको याद करने भी नहीं है rules. ठीक है, आपको क्या करना है? इसका application याद रख लेना है. ठीक है, so solve as many questions on on uh, subject verb agreement as possible. ठीक है. Make sure you watch as many questions on subject, uh, not watch, uh, practice as many questions on subject verb agreement as possible. Okay. Now, is there any question, uh, any question, anything that you want to ask before I wind up? Anything that you want to ask before I wind up, wind up the session? Yes. Go ahead, Ishan, please. Apart from Ishant, if anybody has a question, please do ask.
सो दिस मस्ट बी ट्रिमेंडसली मतलब ह्यूज फॉर यू क्योंकि आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट अगर आप कर लेते हो तो आपका आधा से ज्यादा कंफ्यूजन की इसमें इज होना चाहिए इसमें आर होना चाहिए यहाँ पर एस होना चाहिए नहीं होना चाहिए All that confusion, confusion is washed out. ठीक है तो बहुत चीजें क्लियर हो जाती है एक साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं सो दैट्स वाई इट इज सच एन इम्पॉर्टेंट सेट ऑफ क्वेश्चन कैन वी से टूडे टूडे एडिटोरियल मेन इज इन वेमेन बॉक्स वेमेन्स बॉक्सिंग हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल यस वेमेन्स मेन uh, आइडिया होगा दैट वीमेन्स बॉक्सिंग हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल ओके वीमेन्स बॉक्सिंग हैज अ लॉट ऑफ एक चीज के बारे में ना कलेक्टिव नाउन है राइट इट इज नेम ऑफ अ सम ऑफ एन एक्टिविटी तो वीमेन्स बॉक्सिंग इज वन थिंग तो हैज इसके साथ लगेगा राइट right? has a lot of potential he he she it ke sath lagta hai has to women's boxing is it it has potential okay has a lot of potential absolutely correct ashant good job that is the main idea that's what the author was trying to uh, say throughout ki bahut potential hai aage bahut uh, grow kar sakte hain anything else that i can help you guys with you welcome and good job on taking so much interest in it very nice ashant i'm really impressed by the by your dedication and i hope that it continues like this if you are going to continue like this you're going to grow no question is uh, need to say after this knowledgeful session thank you thank you vishu i hope that you watch all my sessions and you gain as much knowledge as possible and please make sure ki like ishant all the rest of you also try to uh, fixate on one person okay uh, try to fixate on one person one type of for english language let's say english language ke liye aap ek faculty ko dekho सारे के लिए क्रिटिकल रीजनिंग के लिए एक फैकल्टी को देखो वट एवर सब्जेक्ट दैट यू आर पिकिंग अप मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग वन पर्सन पर्सन दैट यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट की सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है सो जस्ट फॉलो दैट पर्सन अगर आप दो तीन लोगों से पढ़ोगे तो इट इज नॉट बैड यू विल गेट एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट काइंड लेकिन कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगा क्योंकि नो टू फैकल्टीज विल बी एट द सेम पोजिशन वेन इट कम्स टू टॉपिक कोई कुछ और पढ़ा रहा होगा कोई कुछ और पढ़ा रहा होगा किसी और वे में पढ़ा रहा होगा किसी और वे में पढ़ा रहा होगा end result will always be the same but the method may differ and you have to find out which method is convenient for you and stick uh, stick on to that teacher okay because consistency to chahiye sab cheez mein consistency chahiye okay so what ishant is doing uh, with me i'm not saying that all of you should i would be happy if you stick with me uh, that will help you a lot but you, even if you it is not me make sure that you are sticking to one specific faculty okay no i teach vocab vishu i teach vocab yahan par special session mein bhi hamare bahut sare vocab ke class hue hain and nl ka i'm taking vocab vocab is my forte and you are uh, ab offend ho rahi ho main <laughs> vocab is something that i'm great at so uh you can watch my sessions on uh, special class ke liye bhi free sessions bhi hain on vocab so if you want to watch you can stick to me <laughs> vocab to sabse zyada if you want to watch vocab vocabulary uh, i main hi hu <laughs> okay so i can say that with confidence so please make sure that you're watching my sessions okay Yes, we start editorial with vocabs. Okay, we started it with vocabs. We take quizzes on vocabs. कितने सारे quizzes हुए हमारे vocab पे हमारे classes में भी vocab discuss होता है अब और मतलब every <laughs> it is something that I do very very often. So कहीं नहीं जाने की जरूरत है विशु vocab के लिए भी आप मुझे ही देखो ठीक है. All right. So Bhumika, you left somewhere and you came back again. okay so that's it for today thank you so much thanks a lot for joining the session important session so if you did not watch it completely make sure that you watch it again okay